हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चन कंसीडर किया बेसिकली क्वेश्चन वाइब्रेशन से हमसे पूछा गया है ये 2015 के अंदर ये 2015 के अंदर जो क्वेश्चन हमने कंसीडर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मास भी लगा हुआ है अब सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कौन सा पॉइंट हमसे पूछा गया है इसके लिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार फिगर शो इज सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मासलेस रिजिट बार यहाँ पर एक मासलेस रिजिट बार हमें दी गई है जो कि इस ओ पॉइंट से हिंज की गई है यहाँ पर जो मास है वो पी पॉइंट के ऊपर रखा गया सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमसे पूछी गई है अगर सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमसे पूछी गई है तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टैटिक डिफ्लेक्शन मैथड काम में लेंगे स्टैटिक डिफ्लेक्शन मैथड क्या बोलता है कि अगर आपको नेचुरल फ्रिक्वेंसी एफ एन पर कैलकुलेट करना है तो ये होगा एफ एन इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू पाई रूट ओवर जी बाई डेल्टा बेसिकली डेल्टा रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर स्टैटिक डिफ्लेक्शन को अगर स्टैटिक डिफ्लेक्शन मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर मास एम रखा होगा बेसिकली ये मास एम डिस्टर्ब हो गया होगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन स्टैटिक डिफ्लेक्शन जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो हमें देखने को मिला होगा तो ये मास एम क्यों डिफ्लेक्ट हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर एक एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से इस स्प्रिंग के अंदर एक एलोंगेशन डेवलप हो रहा है इस एलोंगेशन इस एलोंगेशन को आप एक्स रिप्रेजेंट कर सकते हो तो आप बोल सकते हो कि जैसे मास एम की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम लगेगा तो डेफिनेटली ऊपर की साइड यहाँ पर एक के डेवलप होगा मास एम तब तक नीचे जाएगा जब तक एम मल्टीप्लाई बाई ये कंप्लीट डिस्टेंस ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में टू ए इज इक्वल टू के एक्स मल्टीप्लाई बाय ये कंप्लीट डिस्टेंस के एक्स मल्टीप्लाई बाय ए सो आप बोल सकते हो यहाँ पर ये जो x आ रहा है हमारे पास में ये x आ रहा है टू एम जी डिवाइडेड बाई के लेकिन बेसिकली क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया नेचुरल फ्रिक्वेंसी अगर आप नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड करना चाह रहे हो तो इस नेचुरल फ्रिक्वेंसी के लिए आपके पास में स्टैटिक डिफ्लेक्शन मास एम में जो डिफ्लेक्शन आता है वो अवेलेबल होना चाहिए अगर मास एम में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो आपको कैलकुलेट करना तो आप सिमिलर ट्राइंगल की मदद से इसको कंपेयर कर सकते हो लाइक आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो डेल अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू ए डिवाइडेड बाय ए सो ए से ए कैंसिल आउट फाइनली डेल इज इक्वल टू टू एक्स एक्स आपके पास में अवेलेबल है तो आप बोल सकते हो डेल इज इक्वल टू फोर एम जी डिवाइडेड बाय के और एक बार आपके पास में डेल स्टेटिक डिफ्लेक्शन अवेलेबल है तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर एफ एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई रूट ओवर जी बाई डेल्टा विच इज फोर एम जी बाई के सो जी से जी कैंसिल आउट और ये जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी आ रही है वन अपॉइंट टू बाई रूट ओवर के बाय फोर एम और अगर हम लोग देखें तो इस तरह का एक ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है वन अपॉइंट टू बाई रूट ओवर के बाय फोर एम ए ऑप्शन हमारे पास में जो कि हमारे फाइनल आंसर के साथ में मैच करा है थैंक यू If you really like the video please hit the like button share the video subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates thank you